ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் என் பயணம் உங்களுடன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது நான்வெஜ் மீல்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி எடுத்துகிட்டு ரெண்டு தக்காளி கொஞ்சம் புளி விட்டு ரசத்துக்கு ரெடி பண்ணிக்க போகிறேன் ஏன்னா இந்த புளியும் தக்காளியும் ஊறுறதுக்கு கொஞ்சம் நேரம் எடுக்கும் இல்லையா அதனால் இந்த தண்ணி நல்லா கொதிக்க விட்டு ரசத்துக்கு ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த ப்ராசஸ் நம்ம ஃபஸ்ட்டு செஞ்சுட்டா நம்ம குக்கிங்கே ஈஸியாக முடிஞ்சிடும் ஒரு சைடு குக்கர் வச்சுக்கிறேன் காலையிலே அரிசி ஊற வச்சுனால குக்கர் வச்சாச்சு சிக்கனை க்ளீன் பண்ணி ரெண்டு ஹாஃபாக பிரித்தாச்சு ஒன்று வந்து தவா சிக்கன் ஃப்ரைக்கும் இன்னொன்று செட்டிநாடு சிக்கன் குழம்புக்கும் ஸோ இப்போ தவா சிக்கனுக்கு மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு ஏலக்காய் ரெண்டு பட்டை ஒரு அண்ணாச்சி பூ நாலு கிராம்பு நாலு வர மிளகாய் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு வர மல்லி எல்லாம் போட்டு அப்படியே நல்லா வணக்கி விட்டுக்கலாம் வெறும் வான வானொலியில் வச்சு அப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் போட்டு ஊற்றுக்கலாம் சீரகம் கடைசியாக போகணும் இல்லைன்னா கருகிடும் அடுத்தது நம்ம தவா சிக்கன் ஃப்ரைக்கு எடுத்து வச்சுருக்க அந்த சிக்கனை வந்து எலும்பில்லாத பீசஸை ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்து ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விடுது கொஞ்சம் லெமன் கொஞ்சம் உப்பு போட்டு நல்லா பெரட்டி ஒரு அரை மணி நேரம் இது ஊறட்டும் இப்போ ஒரு வானொலியில் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் இது வந்து ரசம் தாளிக்கிறதுக்கு ஸோ ஏற்கனவே நம்ம வந்து தக்காளியும் புளியும் வேக வச்சு வச்சாச்சு அதை கரைச்சி வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த எண்ணெய் காயிறதுக்குள்ள நம்ம வந்து இந்த ரசத்துக்கு தேவையான ரெண்டு ஸ்பூன் மிளகு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் நாலு பூண்டு ரெண்டு வர மிளகாய் ஒரு மிக்சி ஜாரில் எடுத்துக்கலாம் மிக்சி ஜாரில் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சு அரைக்கிறதுக்குள்ளே எண்ணெய் காஞ்சிடும் இப்போ எண்ணெய் காஞ்சதும் அதில் வந்து கடுகு போட்டுக்கலாம் ஸோ கடுகு வெடித்ததும் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அந்த விழுது வந்து கரகரப்பாக அரைச்சி வச்சுருக்க விழுதை வந்து இது கூட சேர்த்தி தேவைப்பட்ட பெருங்காயத்தையும் நம்ம வந்து இந்த ஸ்டேஜில் எண்ணெய் காஞ்சதுமே சேர்த்திக்கலாம் ஸோ இந்த விழுது பெருங்காயத்தூள் எல்லாமே நான் வந்து இப்போ ஆட் பண்ணிடுறேன் ஆட் பண்ணி இது பிரிஞ்சு போகிறதுக்குள்ள நம்ம நல்லா கொதிக்க வச்சு பெசஞ்சு வடிகட்டி வச்சுருக்கிற அந்த தக்காளி புளி அந்த தண்ணி இருக்கு இல்லையா அதை வந்து வடிகட்டி இது கூட சேர்த்திக்கணும் ஸோ இது வந்து புளி ரசம் தான் அதனால் கொஞ்சம் கொதிக்கிற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணணும் அப்போ தான் பச்சை வாசம் போகும் பருப்பு ரசம் கொதிக்கக்கூடாது புளி ரசம் கொஞ்சம் கொதிக்கணும் அப்போ தான் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் கூட ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதில் ரசப்பொடியெல்லாம் எதுவும் ஆட் பண்ணலை ஸோ இந்த மிளகாய்த்தூள் கூட தேவையான அளவுக்கு உப்பும் நான் வந்து இந்த ஸ்டேஜில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ மிளகாய்த்தூள் உப்பு சேர்த்தாச்சு இதை கலந்து விட்டு டேஸ்ட் பார்த்துட்டு கொஞ்சம் கொத்துமல்லி இலை வந்து போட்டுக்கலாம் கருவாப்பிள்ளை கொத்துமல்லி எல்லாமே இந்த ஸ்டேஜில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூளும் சேர்த்திட்டோம்னா இந்த ரசம் வந்து கொஞ்சம் அப்படியே கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இது கொதிக்கிட்டோம் செட்டிநாடு சிக்கன் கிரேவிக்கு ஒரு பேனில் ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுட்டு ஒரே ஒரு பிரிஞ்சி இலை வந்து அது கூட சேர்த்திக்கலாம் ரெண்டு கிராம்பு ஒரு ஏலக்காய் ரெண்டு பட்டை ஒரு அண்ணாச்சி பூ எல்லாம் சேர்ந்து கொஞ்சம் எண்ணெயில் வணக்கிட்டு ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஒரு ஸ்பூன் கரம் மசாலா ரெண்டு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் சேர்த்து வணக்கிக்கலாம் அடுத்து நம்ம நீள நீளமாக நறுக்கி வச்சுருக்க பெரிய வெங்காயம் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் சேர்த்து நல்லா வணக்கி கொஞ்சம் உப்பு போட்டு வணக்கணும்னா சீக்கிரமாக அந்த வெங்காயம் வந்து வணங்கிடும் வெங்காயம் வணங்கினதும் அது கூட ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்து நல்லா வணக்கணும் இப்போ இஞ்சி பூண்டு விழுது பதி வாசம் போனதும் நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்க ரெண்டு தக்காளி அப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த விழுது ஒரு வெங்காயம் ஒரு தக்காளி ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு அந்த விழுது சேர்த்து வணக்கி தட்டில் மூடி ஒரு மூணு நிமிஷம் விட்டுடலாம் இப்போ செட்டிநாடு சிக்கன் மசாலா கிரேவிக்காக ஒரு பெரிய வெங்காயம் ஒரு பெரிய தக்காளியை மிக்சியில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அது கூடவே ஒரு பெரிய ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு அதையும் சேர்த்து இந்த மிக்சி ஜாரில் நைஸாக அரைச்சிக்க போகிறேன் ஸோ நம்ம புளி ரசம் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ நம்ம மூடி வச்சுருக்க அந்த செட்டிநாடு சிக்கன் கிரேவி மசாலா நல்லா வெந்து வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் நல்லா அப்படியே மேஷ் ஆகிடுச்சு இப்போது நம்ம கழுவி சுத்தம் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த சிக்கன் பீசஸை இது கூட சேர்த்தணும் இது எதுவும் அடிப்பிடிக்கலை சிம்ல வச்சுருக்கிறதுனால ஒரு மூணு நாலு நிமிஷம் நல்லா வெந்தாச்சு அடிப்பிடிக்காமையே இப்போ கழுவி வச்சுருக்க அந்த சிக்கன் பீஸ் ஆட் பண்ணி அதையும் அப்படியே நல்லா பரவி விட்டுக்கணும் ரொம்ப கிண்டக்கூடாது கிண்டுனா அந்த சிக்கன் பீசஸ் எல்லாம் உடஞ்சி போயிடும் ஸோ அப்படியே பரட்டி விடணும் ஜென்டிலாக வந்து கலக்கி பரட்டி விடும்போது அந்த மசாலாவோட டேஸ்ட் இந்த சிக்கனில் வந்து அப்படியே இறங்கிடும் ஸோ நல்லா கலந்து விட்டுப்போ
ஒரு ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்தி கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு தண்ணியாக வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் கூடி தண்ணி சேர்த்திக்கலாம் அப்படியே மூடி ரெண்டு விசில் ஸோ இப்போ வந்து ஒரு டவா எடுத்து வச்சுக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி அந்த மசாலாவையெல்லாம் அரைச்சிக்கலாம் இந்த டவா சிக்கனுக்கு ரெடி பண்ணது இப்போ ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுட்டு இந்த எண்ணெய் நல்லா சூடாகட்டும் சூடானதுக்கப்புறமா அதில் வந்து நம்ம ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் சேர்த்த போகிறோம் சீரகம் நல்லா பொறிஞ்சதும் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டாக வெட்டி போட்டிருக்கேன் இப்போ நம்ம ஏற்கனவே மேரினேட் பண்ணி வச்சிருக்க அந்த சிக்கன் பீசஸ் அதையும் போட்டு ஸோ இப்போ அந்த சிக்கன் பீஸோட சேர்த்தி ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் கொஞ்சம் உப்பு விட்டு நல்லா அப்படியே பிரட்டி விடலாம் ரொம்ப குத்திடக்கூடாது இதில் ஏற்கனவே இஞ்சி பூண்டு உப்பெல்லாம் இருக்கனால தண்ணி விட்டு வரும் ஸோ அதையும் அப்படியே சிம்லையே வச்சு நல்லா அப்படியே வணக்கி விடணும் பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் ஸோ இப்போ நல்லா பிரட்டி விட்டுட்டே இருக்கும்போது அதெல்லாம் தண்ணி விடும் அதுவும் சுண்ட அளவுக்கு பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் நல்லா பிரட்டி விடலாம் பச்சை வாசம் போனதும் நம்ம ஏற்கனவே ஒரு மசாலா வறுத்து அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா இந்த தவா சிக்கனுக்கு அந்த மசாலாவை வந்து இது கூட பச்சை வாசம் போனதும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது நல்லா நைஸாக இருக்கணும் ஸோ இந்த மசாலாவையும் சேர்த்து அதை அப்படி பிரட்டி விடலாம் அப்போ இந்த எல்லா மசாலாவும் சேர்ந்து சிக்கனில் மெர்ஜ் ஆகி நல்லா அந்த சாரம் எல்லாம் உள்ளே இறங்கிடும் நம்மளுக்கும் டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா கிடைக்கும் இந்த கேப்பில் ஒரு ரெண்டு பெரிய வெங்காயத்தை பொடி பொடியாக கட் பண்ணிக்கணும் ரெண்டு தக்காளியும் பொடி பொடியாக கட் பண்ணி ரெடியாக வச்சுக்கணும் ஸோ அந்த மசாலாலாம் திரண்டு வரும்போது நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க பெரிய வெங்காயம் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் கூடவே ரெண்டு தக்காளி நல்லா கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அதையும் சேர்த்தி நல்லா அப்படியே வணக்கணும் ஒரு பிடி அளவுக்கு கருவேப்பிள்ளையையும் இந்த ஸ்டேஜில் சேர்த்திக்கலாம் அப்போ தான் அந்த கருவாப்பிள்ளையோட அரோமா நல்லா இந்த சிக்கனில் மெர்ஜ் ஆகி நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் ஸோ அப்படியே பிரட்டி விட்டு தேவைப்பட்ட அளவுக்கு கொஞ்சம் லைட்டாக தண்ணியை தெளிச்சுக்கணும் நிறையா ஊற்றணும்னா டேஸ்ட் மாறி போயிடும் ஃபஸ்ட் இதெல்லாம் நல்லா திறந்து வரணும் அப்போ தண்ணியை லைட்டாக தெளித்து விட்டு இதை அப்படியே மூடி வச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் வேகணும் சிம்லையே வச்சுருங்க ஹைல வேணாலும் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் அப்போ கொஞ்சம் தண்ணியை வந்து கூட சேர்த்துணும் நான் வந்து இப்போ லைட்டாக தண்ணியை தெளித்து விடுறேன் இதில் நிறைய விட்டுட்டால் கிரேவி ஆகிடும் அதனால் தெளித்து விட்டு இந்த சிக்கன் பீசஸ் எல்லாம் நல்லா குக் ஆகட்டும் அப்படியே மூடி வச்சிடலாம் ஒரு பத்து நிமிஷம் இந்த மாதிரி மூடி வச்சு நல்லா வேகட்டும் ரெடி பண்ணிக்கலாம் பாருங்களேன் ஈஸியான ஒரு நான்வெஜ் மீல்ஸ் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸில் ரெடி ஆகிடுச்சு ரைஸ் செட்டிநாடு சிக்கன் கிரேவி தவா சிக்கன் தயிர் ஆனியன் ப்ளஸ் ரசம் சிம்பிளான இந்த ரெசிபியை நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள் எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத கமெண்ட்ஸில் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்